சினிமா அரசியல் வரலாற்றை சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளுடன் சிறப்பாக எடுத்துக்கூறிய தோழர் கீசா திலீபன் அவர்களுக்கு நன்றிகள் சமூக அரசியல் களத்தில் வெளிவந்த திரைப்படங்கள் வந்து சாதி முரண்பாட்டை வைக்காம முக்கியமாக வந்துட்டு பொது உடைமை கருத்துக்களே சொல்லி வந்தன ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முதலாளிகள் இல்லை பண்ணையர்கள் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கீழே அடிமையாக ஒரு கதாநாயகன் இருப்பார் அவர் எதிர்த்து போராடுற மாதிரி படங்கள் தான் முக்கியமாக தமிழ் சினிமாவில் வெளிவந்தன சாதி ஆதிக்கத்தை வந்து மிக கம்மியாக குறைவாகவே சொல்லி கொண்டு வந்தன அடுத்த பங்கேற்பாளர் வந்து நான் கூப்பிடறதுக்கு முன்னாடி அவரை பற்றி நான் சிறப்பாக சொல்கிறத விட அவரே வந்து அவரை பற்றி சிறப்பாக சொல்லுவார் அவர் யாருனா நான் எழுத்தாளர் இயக்குனர் மதியழகன் சுப்பையா எல்லோருக்கும் வணக்கம் என்னை பற்றி சிறப்பாக சொல்கிறதுக்கெல்லாம் எதுவுமே இல்லை எப்படி நடந்தது ரத்தத்தின் நிறம் என்ன ஒரு கேள்வி ரத்தத்தின் நிறம் என்ன அதுக்கு மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் தமிழை முதல் பாடமாக அதாவது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் படித்த ஒரு பையன் அங்கே வந்து ஆங்கில மீடியம் அதில் வந்து ஹிந்தி வந்து தேசிய பாசைங்கிறதுனால கம்பல்சரி மகாராஷ்டிராங்கிறதுனால மராட்டி படித்தே ஆகணும் ஸோ மூணு மொழி இதை தாண்டி அந்த பையன் வந்து தமிழன் அப்படிங்கிறதுனால தமிழே எடுத்து படிக்கணும் ஆனால் வீட்டை தான் படிச்சுக்கணும் ஒன்றும் வாதியார்கள் கிடையாது ரெஃபரன்ஸுக்கு ஒரே ஒரு டீச்சர் இருந்தாங்க அவங்க வந்து மக்களே அப்படின்னு சொல்லி தான் கூப்பிட்டு தான் பேசுவாங்க என்ன மொழின்னு அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அவங்களுக்கு டவுட்டுனா கூட அந்த பையன்கிட்ட தான் கேட்பாங்க ஏன்னா அந்த பையன் ஒரு பத்து வயசுலேருந்து கவிதைகள்லாம் கூட எழுத ஆரம்பித்தான் ஸோ அந்த பையனுக்கு வந்து ஒரு வரி வினாவில் வந்து ரத்தத்தின் நிறம் என்ன அப்படின்னு கேட்கப்படுது ரத்தத்தின் நிறம் லால் அப்படின்னு அந்த பையன் பதில் எழுதுகிறான் ஸோ கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய மாநகராட்சி பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் படித்த தமிழகத்தில் தமிழ் படித்து ஆசிரியர் பொறுப்பேற்று பணியில் இருக்கக்கூடிய அவங்ககிட்ட போகுது அவர் முழு மார்க் போடுறாரு தமிழில் வந்து தொண்ணூற்றி ஒரு மதிப்பெண்கள் நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றொரு மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும் அப்போ வேறு டீச்சர்ஸுங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பையனுடைய இதை திருத்தி கொடுக்குறீங்க அவன் ரத்தத்தின் நிறம் லால்னு எழுதியிருக்கிறான் ரத்தத்தின் நிறம் லாலுங்கும் போது லாலுங்கிறது என்ன வார்த்தை அது தமிழ் வார்த்தை இல்லையே தமிழ் பேப்பரில் அவன் லால்னு எழுதியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவனுக்கு வந்து ரத்தத்தின் நிறம் என்னென்னு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கு நான்கு மொழி புலங்கிற ஒரு நகரத்தில் இருந்துக்கிட்டு அவன் எந்த மொழியினுடைய பேஸில் அவன் பேசுவான் பழகுவான்னு தெரியாது நம்ம வீடுகளில் வந்து மும்பையில் வந்து எங்களுடைய வீடுகளில் வந்து நாங்கள் நான் மும்பையை சேர்ந்தவன் எங்கள் என்னை பற்றி நான் தனியாக சொல்லாமல் பேசும் பொழுதே வந்துடும் ஆமாம் ஸோ மும்பையில் நாங்கள் வந்து ஒரு அதாவது என்னது மின்விசியை இயக்க சொல்லணும்னா அப்பாவை பார்த்து டேடி அந்த ஃபேனை சாலு பண்ணுங்க டேடி அந்த ஃபேனை சாலு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் இந்த மாதிரி மொழி கேட்டிருப்பீங்களான்னு தெரியாது டேடி என்ன வார்த்தைன்னு தெரியாது அந்த ஃபேனை சாலு பண்ணுங்க இதுதான் எங்களுடைய மொழியாக இருந்துச்சு இப்படி கண் திறந்ததுலேருந்து கேட்டு பழகி பேசின ஒரு மொழி வந்து நான் வந்து என்னுடைய ப பரீட்சைக்கு பதில் எழுதுகிற மொழியாகவும் பயன்படுத்தினேன் நான் வந்து அந்த மாகாணத்தில் வந்து தமிழை பாடமாக எடுத்து தமிழில் வந்து ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு இப்போ பேசும்போது கூட இச்சி கிம்பு இதெல்லாம் கூட என்னச்சியும் ஒழுங்காக வராது இதற்கு முன்னால் பேசின நண்பர் அளவில் ஒரு ஃப்ளோவ்லையும் பேச தெரியாது ரொம்ப சரளமாக கேஷுவலாக பேசுகிறேன் புரிஞ்சிக்காங்க இன்றைக்கி அருண் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் கூப்பிட்டு அரசியல் சினிமா அரசியலை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஆனால் தலைப்பு வந்ததுக்கப்புறம் தான் அவன் கொஞ்சம் தடுமாற்றம் ஆகிட்டு தமிழ் சினிமா வரலாறு சொல்லணும் வரலாறு சொல்கிறதுக்கு என்னுடைய அருமை நண்பர் வந்து கேபிள் சங்கர் இருக்கார் துல்லியமாக சினிமா ஆரம்பித்து நூற்று ஆண்டுகளை ஒரு ஆண்டு கூட மிஸ் பண்ணாமல் வரிசையாக வரிச கிரமமாக சொல்லுவார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் நான் அதை ஸ்கிப் பண்ணுறேன் இல்லை நான் பார்த்தேன் அவங்களுக்கு பெரிய தடியாக ஒரு பெரிய பேப்பர் கொண்டு வந்துருந்தீங்க நீங்கள் அது இல்லாமல் நமக்கு வந்து வருஷ கிரமம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல சினிமா ஆரம்பிச்சிது முப்பதுல இந்த சினிமா வந்துச்சு நாற்பத்தி ஒன்றுல அந்த சினிமா வந்துச்சு நாற்பத்தி ரெண்டுல இந்த சினிமா வந்துச்சு அப்படிங்கிற விவரங்கள் எல்லாம் நான் அங்கே சொல்லி உங்களுக்கு மண்டைக்கில் போகுமா போகலையான்னு தெரியல முதல்ல அரசியல் சினிமாங்கிறது என்னன்னு பார்த்துக்கலாம் என்னைக்கு சினிமா வந்துச்சோ சினை சினிமா மட்டும் இல்லை நிகழ்த்து கலைன்னு சொல்லி என்னைக்கு வந்துச்சோ அன்னைக்கே நம்மளுடைய அரசியல் துவங்கிருச்சு எல்லா இடங்கள்லையுமே அரசியல் இருக்கு எந்த ஒரு அரசியல் நிலைப்பாட்டையுமே நம்ம எடுக்காமல் நம்ம எந்த படைப்பையுமே படைச்சிட முடியாது அப்படி ஒரு படைப்பாளன் இருக்கிறோம்னா அவன் படைப்பாளனே கிடையாது நிச்சயமாக அவனுக்கு தெளிவாக ஒரு அரசியல் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்டாண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அரசியல் நிலைப்பாடு இருக்கும் நான் ரொம்ப சின்ன வயசில் வந்து ரொம்ப ஆர்வத்தில் எழுதுக்கு வந்தேன் என்ன
எங்களுக்கு மூத்த ஒரு நான் எப்போ எழுதினாலும் அதை கொண்டு போய் பொன்னையான ஒரு வாத்தியார் இருந்தார் அந்த வாத்தியார்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கும் பொழுது என்ன செய்வார் அவர் வந்து திருத்தி கொடுப்பார் அவர் திருத்தி கொடுக்குற ஒவ்வொரு நேரமும் அவர் சொல்கிற விஷயங்கள் எனக்கு இதாச்சு ஸோ நான் வந்து ஏழாம் வகுப்பு முடிக்கும் பொழுது என்னுடைய பன்னிரெண்டு வயசில் நான் எழுதின ஒரு கவிதை வந்து என் சிந்தனையின் நிறம் சிகப்பு அப்படின்னு ஒரு கவிதை எழுதணும் அதுக்கு மேலே எனக்கான அரசியல் ஸ்டாண்டுங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு என்னுடைய சிந்தனையின் நிறம் சிகப்பு நான் எது பேசினாலும் சரி எது எழுதினாலும் சரி எனக்கு என் மேல் குத்தப்படுகின்ற முத்திரை வந்து சிகப்பு நிற முத்திரை அப்போ எனக்கான சிந்தனையின் நிறைமம் வந்து எனக்கு கிடச்சி போச்சு எனக்கான அரசியல் நிலைப்பாடு கிடச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து எந்த ஒரு படைப்பையும் நான் எப்படி அணுகணும் எந்த ஒரு படைப்பையும் நான் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு தெளிவு உண்டானதுனால தான் என்னால் ட்ராவலே பண்ண முடிஞ்சிது ஒரு மனிதனோட ஏன் சேர்ந்து வேலை பார்க்க முடிஞ்சிது சரி சினிமாவுக்கு வருவோம் சினிமா அரசியல் சினிமாவில் அரசியல் சினிமா அரசியல் இப்படிலாம் நிறைய இருக்குது இப்போ அரசியலுங்கிற வார்த்தையை நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா அரசியல்னா என்ன பொதுவாக அப்படியே ஜென்ரலாக கேட்டோம்னா இப்போ இங்கே இருக்கிற எல்லாரையும் பார்க்கும் பொழுது நல்ல தெளிவாக வாசிக்கிறவங்களாகவும் எல்லா விஷயங்கள்லையும் ஒரு புரிதல் இருக்கிறவங்களாக தான் புரியுது எனக்கு அதனால் நான் ரொம்ப விளக்கமாக சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் பொதுவாகவே நீங்கள் வந்து விவரம் தெரியாதவங்க கூட இல்லாட்டி தெரிஞ்சவங்க இல்லாட்ட வெளியில் போய் நீங்கள் விசாரிச்சிங்கன்னா அரசியல் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டால் உடனே பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிற இங்கிலீஷ் வார்த்தை அதை அடுத்து அவன் வந்து நிச்சயம் அரசியல்னா என்னென்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க ஓட்டு போடுறது அரசியல்வாதி எலெக்ஷன் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை தாண்டி அரசியல்னா என்னங்கிற வேற பெரிய தெளிவே இருக்காது ஆனால் அரசியல் அது மட்டும் தானே ஒரு ஓட்டு போடுறது தாண்டி ஒரு அரசியல்வாதி பற்றி பேசுறதை தாண்டி ஒரு எம்எல்ஏ எம்பி பார்லிமெண்ட்டு இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை தாண்டி அரசியல்னு ஏதாட்டி இருக்குதா இருக்கு அந்த அரசியல் தான் இப்போ நம்ம அந்த அரசியல் பற்றி அந்த அரசியல் வரலாற்றை பற்றி அந்த அரசியல் வந்து சினிமாவில் எப்படி இருந்துச்சு ஒரு படைப்பில் எப்படி அந்த அரசியல் இருக்குது ஒரு பேச்சில் ஒரு வசனத்தில் ஒரு பாட்டில் எப்படி அந்த அரசியல் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இது பண்ணணும் நமக்கு நம்மளை கடந்து போகக்கூடிய அரசியல் அதாவது ஒரு நம்மளை சுற்றி என்ன அரசியல் நடக்குன்னே நமக்கு தெரியாமல் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க ஒரு சூழல் தான் இது வந்து அப்படி கொஞ்சம் விவரமானவங்க அதை புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க ரொம்ப விவரமானவங்க வருத்தமே படுவாங்க இன்னும் விவரமானவங்க தற்கொலைக்கு அளவுக்கு போயிடுறாங்க ஏன்னா அவ்வளோ கேவலமான ஒரு அரசியல் ஒரு சூழ்ச்சி இங்கே நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அதை நம்மளால் எதிர்க்கவும் முடியலை அதை கடந்து போகவும் முடியாமல் சகிச்சிக்கவும் முடியாமல் நம்ம இருந்துகிட்டு இருக்கோம் சினிமாவிலையும் இருக்குது சினிமாவில் நான் வந்து அரசியலில் முதல் முதல்ல பேச ஆரம்பித்தது பேச ஆரம்பித்ததுன்னு தான் சொல்லணும் பேசும் படங்கள் உருவானதுக்கு அப்புறம் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க பேசியிருக்காங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஆனால் நல்ல அரசியல் எது கெட்ட அரசியல் எது நமக்கு சாதகமான விஷயம் எது நமக்கு சாதகம் இல்லாத விஷயம் எது எதுவுமே தெரிகிறதே கிடையாது ஒரு திரைப்படத்தினுடைய ஒரு வசனத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கிடணுங்கிற ஒரு தெளிவு கூட இல்லாமல் நம்ம இன்றைக்கி சினிமா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கி ஒரு மாஸ் சைக்காலஜின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தில் என்ன இருக்குன்னா யாராட்டும் ஒருத்தங்க வழிக்கு விழுந்தாங்கன்னா உடனே நம்ம சிரிப்போம் இது ஒரு இயல்பான ஒரு விஷயம் உலகம் முழுக்க இருக்குது யார் விழுந்தாலும் நம்ம சிரிப்போம் வேணால் நீங்கள் பாருங்கள் அதிகபட்சம் நம்ம அடக்கிக்குவோம் ஆனால் நமக்கு பட்டுன்னு முகத்தில் வந்து ஒரு சின்ன புன்னகையாட்டம் வந்துடும் ஒருத்தர் வழிக்கு விழுந்தால் நம்ம ஏன் சிரிக்கிறோம் அப்படிங்கிற சைக்காலஜி நமக்கு தெரியாத ஒரு இன்ஸ்டிங் நம்முடைய மூளையிலே கடத்தப்பட்டு தலைமுறை தலைமுறையாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு வெகுஜனம் சிரிச்சுதுன்னா நம்ம சிரிக்கிறோம் ஏன் சிரிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆய்வுக்கு உட்படுத்துறதே இல்லை அந்த திரைப்படத்தின் பெயர் சொல்ல விரும்பலை வேணால் நான் சொல்கிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா நான் வந்து முந்தா நாள் பாம்பேலேருந்து வந்தேன் நாளைக்கே கூட பாம்பேக்கு ஓடி போயிடுவேன் இங்கேருந்து கல் எறிஞ்சு அங்கெல்லாம் வந்து சார் தில்லுக்கு துட்டுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை அந்த படம் இல்லை அவர் நடித்த இன்னொரு படம் அந்த மூணு பேர் சேர்ந்து ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் போவாங்க ஆ கண்ணால் எடுத்துங்க சார் ஆ பார்த்தீங்களா அதான் நீங்கள் தகவல்களோடு வந்திருப்பீங்க ஸோ இப்போ வருஷம் கிரமமும் கேட்டால் கூட சொல்லிடுவார் ஆர்டர் படிவார் ஸோ கண்ணால் அடுத்திங்க ஆசையாக ரொம்ப அழகான பேர் இனிப்பான பேர் அந்த படம் வந்து நான் வந்து எனக்கு தமிழ் சினிமாக்கள் எல்லாமே நாங்கள் பாம்பேயில் இருந்தனால வீடியோ தியேட்டர்களில் தான் அறிமுகம் அப்புறம் இங்கே வந்து தான் நிறைய படங்கள் பார்க்குறேன் நான் பார்த்த விஜயனுடைய முதல் திரைப்படம் வந்து புலின்னு ஒரு படம் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு அந்த படத்தை வந்து அபிராமி தேட்டர்னு ஒரு தேட்டரில் நண்பர்கள் கூட்டு போய் பிரியாணியெலாம் வாங்கி கொடுத்து பார்த்தாங்க நான் எந்திரிச்சு கத்துறேன் குதிக்கிறேன் எல்லாமே பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஒரு பதிவு போட்டேன் இது ஒரு விருந்து மாதிரி எவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது இந்த நடிகன் இவ்வளோ அழகாக இருக்கிறான் இவ்வளோ சூப்பராக
அப்போ ஹீரோ வந்து அவருக்கு நல்ல ட்ரெஸ்ஸு கொடுத்துருக்காங்க படத்தில் அது ஒரு திட்டமிட்ட செயல் அவருக்கு நல்ல ஷேவிங் பண்ணி நல்ல ஹேர் கட் பண்ணி மேக்கப்லாம் கொடுத்து இது பண்ணிவிட்டு அவர் சொல்கிறாரு நான் வந்து ஹீரோயினை லவ் பண்ண போகிறேன் அடுத்ததாக இன்னொருத்தர் அவருக்கே கொஞ்சம் அவரோட கொஞ்சம் சுமாராக இருக்கிற ஒருத்தர் நான் மட்டும் நான் சலைச்சேன் நான் நானும் போட்டி போடுவேன் நானும் அந்த பொண்ணை லவ் பண்ணுவாங்க மூணாவது நம்ம எல்லாரும் கிண்டல் படுத்தக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு மனிதன் பவர் ஸ்டார்னு ஒரு ஆள் அவரும் சொல்கிறாரு நானும் கோதாவில் குறிப்பேன் அப்படிங்கிறாரு உடனே ஹீரோ வந்து ஒரு டைலாக் சொல்கிறாரு நான் ஆயனாக்ஸ் தேட்டரில் பார்த்தேன் அந்த படம் டைலாக் சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாருன்னா உனக்கெல்லாம் இந்த பொண்ணு தேவையா கக்கத்தில் பேகை வச்சுக்கிட்டு காலையிலே பஸ்ஸு பிடிக்கிறதுக்காக ஆண்டிங்க நின்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதுங்கள போய் ட்ரை பண்ண ஒட்டு மொத்தமாக தேட்டர் கோணு சிரிக்குது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அங்கே தேட்டரில் இருந்த பெண்களில் அத்தனை பெண்களில் அண்டிங்க யாருமே இல்லையா இல்லாட்டா அவங்க வீட்டில் யாரும் அண்டி கிடையாதா கக்கத்தில் பேகை வச்சுக்கிட்டு பஸ்ஸுக்காக நிற்கக்கூடிய அண்டிங்க எல்லாம் உஷார் பண்ணக்கூடிய கேரக்டருங்களா அந்த டைலாகை நாம் எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்போ அங்கே யாருக்குமே அந்த ம டைலாக் மண்டைகளில் போகலை அதாவது சந்தானம் சொல்கிறாரு ஒரு காமெடி சென்ஸில் சொல்கிறாரு சிரிச்சிட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் நல்ல கவனிங்க எவ்வளோ அசிங்கமான ஒரு வார்த்தை என்னுடைய அக்கா ஆண்டி எங்கள் அம்மா ஆண்டி அவங்க வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மாதம் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபாய்க்கு வேலை செய்கிற பெண்கள்லாம் எனக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா நீங்கள் இன்றைக்கி பேலஸோவில் வந்து ஒரு ஷோ படம் பார்க்க போயிடுச்சுன்னா எழுநூறுபா காலி ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா சம்பளத்தை வச்சு என்ன செய்ய முடியும் என்னுடைய வீட்டில் வந்து ஒரு தங்கச்சி வேலைக்கு வரும் ரெண்டே ரெண்டு டீ கப்பு மட்டும்தான் இருக்கும் அதை கழுவி வச்சுட்டு போகும் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா நான் சம்பளம் கொடுக்குறேன் அறிமுகம் பழக்கம் எதுக்குன்னா அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அவங்க குழந்தைக்கு டியூஷன் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கான ஒரு இது அதை நம்ம சும்மா கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறக்காக ஒரு வேலையை கொடுத்து கொடுக்குறோம் அந்த அம்மா வந்து காலையில் ஆறு மணிலேருந்து மதியம் மூணு மணி வரைக்கும் மாங்கு மாங்குன்னு வீடு வீடாக ஏறி இறங்கி வேலை செய்தது அது ஆண்டி தான் எப்படி அப்போ இந்த மாதிரி வசனங்களில் வந்து நம்ம இப்போ நம்ம கவனிக்க தவறிட்டோம் ஆனால் இந்த மாதிரி வசனங்கள் இப்போ நம்மளை கடந்து போய்கிட்டு இருக்கு நம்ம கவனிக்க தவறிட்டோம் அதற்கு எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு திரிக்க தவறிட்டோம் அதை நம்ம எப்படி ரசிக்கணுங்கிற விஷயங்களை தவறிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது விட்டுருவோம் ஆனால் சினிமா சினிமாவுக்கு மின்னால் நாடகம் நிகழ்த்துகளை அதுக்கு மாதிரி ஏழு செய்விகள் எல்லாத்துலேயுமே என்னதுன்னா நமக்கு வந்து செவி வழியாக தான் அரசியல் உள்ள நுழைஞ்சிருக்கு நாம் படித்து ஒரு அரசியலை புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கும் கேட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஆனால் ரெண்டு வழியாகவும் கடத்தப்பட்டிருக்கு காட்சிகளாகவும் கடத்தப்பட்டிருக்கு ரொம்ப பழைய நான் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்லாம் பண்ணிவிட்டு வந்தேன் நான் வந்து நேற்று நைட்டு உட்காந்து அது பார்த்து பேசுகிற அளவுக்கு இப்போ இல்லைக்கு இல்லை ஏன்னா தகவல்களை சொல்லி தகவல்கள் எல்லார்ட்டையுமே இருக்குது தகவல்கள் வந்து அறிவு கிடையாது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் நான் ரிப்பீட் பண்ணுவேன் ஒரு டிக்ஷனரி வந்து என்றைக்குமே ஒரு சிறந்த புஸ்தகமாகவே ஆகாது ஆனால் டிக்ஷனரிக்கு தமிழில் ரொம்ப அற்புதமாக ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க அகராதின்னு சொல்லிட்டு புரியுதில்ல அகராதிங்கிற வார்த்தை யாருமே டிக்ஷனரி அகராதின்னு சொல்லுவீங்களா இல்லையான்னு தெரில ஆனால் நம்ம அகராதிங்கிற வார்த்தையை எப்படி பயன்படுத்துவோமோ அந்த அகராதித்தனம் பண்ணுறது தான் டிக்ஷனரி நான் சமீபத்தில் ஒரு ஷோவுக்கு வந்து மொழிபெயர்ப்பு வேலைகள் செஞ்சிகிட்ருக்கேன் அதில் வந்து சில இப்போ பிரம்மனுக்கு ஜோடி யாருன்னு சொல்லி கேட்க முடியாது பிரம்மனா அந்த கடவுள் பிரம்மா ஸோ பிரம்மனுடைய மனைவி யாருன்னு கேட்க முடியாது கத்துறாங்க இங்கிலீஷில் ஒரு வார்த்தை இருக்குது கான்சார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிஓஎன்எஸ்ஓஆர்டி அப்போ பிரம்மனின் மனைவி யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க முடியாது பிரம்மனின் துணைவி யார்னு சொல்லிட்டுனா எல்லாரும் கொள்ளுன்னு சிரிச்சுட்டு எந்திரிச்சிட்டாங்க ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் துணிவிங்கிற வார்த்தை வேற அர்த்தத்தில் இருக்குது தம்பி அப்படிங்கிறாங்க இல்லைங்க துணைவி ரொம்ப நல்ல வார்த்தைங்கிறேன் ஏவோ வச்சிராத அந்த வார்த்தையை டிவியில் கல் எடுத்து தெரிஞ்சிடும் வீட்டு டிவினு கூட பார்க்காமட்டாங்க அப்படி என்ன வார்த்தை பயன்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லி தெரியாம பரவாயில்ல கேட்குது என்ன வார்த்தை பயன்படுத்துறதுன்னு தெரியாமல் இங்கிலீஷில் ரொம்ப அழகாக வச்சுருக்காங்க கன்சோர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த கன்சோர்ட்டுங்கிற வார்த்தைக்கு தமிழ் வார்த்தையே கிடையாது அகராதி இப்படி தான் நீங்கள் அகராதியில் போய் நாய் அதாவது டாக் இருக்குதுல்ல டாகுக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா டாக் தமிழில் வந்து நாயின்னு இருக்கிறதுனால எழுதி வச்சுட்டாங்க அப்படி இல்லைன்னா டாக்னு ஒரு வார்த்தை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டிக்ஷனரியில் போய் என்ன செஞ்சீங்க அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் போய் உள்ளே போய் டாக்னா என்னென்னு தமிழில் அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா நான்கு கால் பாலூட்டி விலங்கு அப்படின்னு எழுதியிருப்பான் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இருக்கும் தமிழுக்கு நேரடியான வார்த்தை இருக்காது ஒன்று அந்த வார்த்தைகளை தொலைச்சிட்டோம் இல்லை நமக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு இல்லைன்னா முன்னோர்கள் எப்படி சொல்லிட்டு
அப்ப அந்த அரசியல் அந்த வார்த்தைக்கு நான் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்ட என்ன கேள்வின்னா அரசியலுங்கிறது என்ன எங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது அப்ப வசனங்கள் சோ வசனங்களுக்கு முன்னால வந்து காட்சி அதாவது சினிமாங்கிறது ஒரு காட்சி ஊடகம் ஒரு ஆரம்பத்துல காட்சி ஊடகமா ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறம் இடையில காணாம போயிடுச்சு இன்னும் காணாம போயிருக்குது நண்பர் ஒருத்தர் ஃபேண்ட்ரி திரைப்படத்தை பத்தி சொன்னாரு அந்த திரைப்படம் வந்து மராட்டி திரைப்படம் மகாராஷ்டிராவில தான் முதல் முதல்ல இந்தியாவிலேயே வந்து சினிமா தொடங்குச்சு ஸோ ஹரிச்சந்திராச்சி ஃபேக்ட்ரி தான் முதல் திரைப்படம் இந்தியாவிலே ஸோ நூறு வருடங்களை தாண்டின மராட்டி திரைப்படம் வந்து இன்னைக்கு எப்படி இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது நான் மகாராஷ்டிராவில் பிறந்து வளர்ந்ததுனால எனக்கு தெரியும் நல்லா இல்லை அதே மாதிரி இன்னைக்கு மராட்டியில் நல்ல திரைப்படங்கள் வந்துட்டு இருக்கு நல்ல திரைப்படங்களும் வந்துகிட்டு இருக்குது இப்போ இடையில் அதுவும் இதாகிடுச்சு ஆனால் நாற்பது லட்சத்தில் சினிமா உருவாக்கி தயாரித்து அறுபது லட்சத்துக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணி இருபது லட்சம் லாபத்தில் திருப்பி அடுத்த படத்துக்கு போவாங்க அதுதான் அங்குள்ள நிலைமையாக இருக்குது நூற்றாண்டு சினிமாவை கடந்துட்டோம் நூறு வருஷம் சினிமாவில் வந்து மராட்டி திரைப்படம் வந்து ஆஸ்கார் வரைக்கும் அனுப்பக்கூடிய அளவுக்கு தரமாக இருக்குது ஆனால் கமர்ஷியலாக ஒன்றுமே கிடையாது அடுத்த சினிமா எடுக்கிறதுக்கு காசு கிடையாது ஃபேண்ட்ரி திரைப்படம் வெளில வந்துச்சு அந்த ஃபேண்ட்ரி திரைப்படத்தை இயக்கிய அதே நாகராஜ் மஞ்சுளியனுடைய அடுத்த திரைப்படமான சாய்ராட்டு வெளில வந்துச்சு அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் எத்தனை படங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியலை அதுக்கப்புறம் இப்போ எத்தனை படங்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரில ஆனால் இங்கே உன்னை போல் ஒருவன் சொல்லிட்டு நிஷிகாந்த் காமத்னு ஒருத்தர் வந்து ஒரு படம் பண்ணார் நடிகர் மாதனை வச்சு என்னது டோம்பிலி ஃபாஸ்ட் தான் அவருடைய முதல் திரைப்படம் அந்த நிஷிகாந்த் காமத் வந்து காமத்துங்கிறது மராட்டி சர்நேமு அதாவது அவருடைய பெயர் ஸோ அந்த நிஷிகாந்த் காமத் வந்து மராட்டியில் வந்து டோம்பிலி ஃபாஸ்ட்னு சொல்லி ஒரு டிவிடி ஃபிலிம் பண்ணார் எனக்கு நல்லா தெரியும் நண்பர் டிவிடி ஃபிலிம் பண்ணார் தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணலை ஸோ ஒரு டிஜிட்டல் கேமரா வச்சுட்டு ஒரு டிவிடி ஃபிலிம் பண்ணி சிடி போட்டு நூறு நூறு ரூபாய்க்கு நாங்கள் வந்து நாடகம் போடுற கூட்டங்களுக்கெல்லாம் போய் என்ன செஞ்சோம் வித்துக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அதை மாஸ்டர் பண்ணி எங்கெங்கெல்லாம் டிஜிட்டல் ரிலீஸ் பண்ண முடியுமோ அங்கெங்கெல்லாம் டிஜிட்டல் ப்ரொஜெக்டர் இல்லாத இடத்துல தேட்டரில் வந்து மெயின் ப்ரொஜெக்டர் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு டிஜிட்டல் ப்ரொஜெக்டர் வச்சு ஏன்னா பெரிய ப்ரொஜெக்டில் போட்டால் அந்த பிக்சலேட் ஆகிருந்து சொல்லி சின்ன சின்ன ப்ரொஜெக்டர் வச்சு அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி அப்படி வெளியில் வந்த ஆள் இன்றைக்கி நூற்று ஆண்டுகளை தாண்டின வந்து பாலிவுட் சினிமாவில் வந்து அதாவது விரல் விட்டு என்ற அளவுக்கு தான் நடிகர்கள் விரல் விட்டு என்ற அளவுக்கு தான் நடிகைகள் விரல் விட்டு அதாவது பத்து விரலுக்குள்ள என்ற அளவுக்கு தான் மராட்டி இயக்குநர்கள் இருக்காங்க வேலைக்காரன் என்று தமிழ் திரைப்படத்தில் நடித்த வில்லனா நடித்த மகேஷ் மாஞ்சரேக்கர் இந்த இப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருந்த நிஷிகாந்த் காமந்த் இந்த ரெண்டு பேரை தவிர இன்றைக்கி வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீமில் பாலிவுட்டில் யாருமே இல்லை நூறு வருஷம் சினிமா கடந்துட்டும் சினிமாவை முதல் முதல்ல துவக்குனது மராட்டியர்கள் இப்போ நான் அரசியல நேரடியாக சொல்லலை ஸோ ஒரு பெரிய சமூகத்தை நோக்கி ஒரு பெரிய ஜாதிய சமூகத்தை நோக்கி வந்து ஒரு சிறிய கல்லேனே என்னால் எடுத்து எரிய முடியும்னு சொல்லி ஃபேண்ட்ரின்னு ஒரு திரைப்படத்தை எடுத்தார் ஆனால் அதற்கு முன்னால் நிறைய பேர் கல் எறிஞ்சிருக்காங்க யாருமே கவனிக்கவே இல்லை தமிழில் வந்து நான் சமீபத்தில் நான் வந்து ரொம்ப கவனமாக நிறைய நண்பர்களோட பயணம் பேசுகிறது பழகிறது அவங்கள்டருந்து பகிர்ந்துக்கிட்டது அப்புறம் வாசிப்பு இதெல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும் பொழுது இங்கே உலக சினிமா வந்து இந்த அளவுக்கு போற்ற பொழுது உலக சினிமா பற்றி இந்த அளவுக்கு அறிவு இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஆனால் வந்து இந்திய சினிமாவை பற்றி அறிவு ரொம்ப ரொம்ப குறையாக இருக்குங்கிற வார்த்தை எனக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் இங்கே இந்திய சினிமா பற்றி பேசுகிறவங்க ரொம்ப குறைய ஒரு திரைப்படம் ஒரு பழங்குடி இனத்தை சேர்ந்த ஒருவன் அவனுடைய மனைவி ரொம்ப அழகாக இருக்கிறார் ஒரு வீக்கெண்டில் இப்போ இங்கே வீக்கெண்டு பார்ட்டி வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ரொம்ப முன்னாலே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ஒரு சனிக்கிழமை இரவு சரக்கடிக்கும் பொழுது தொட்டுக்க சைட் டிஷோடு சேர்த்து ஒரு பொண்ணு வேணும்னு சொல்லி அந்த பழங்குடி இனத்து பெண் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு பெண் அந்த பொண்ணை தூக்கிட்டு வந்துடுறாங்க ஒரு நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து செய்கிறாங்க அந்த பொண்ணை மாடமங்கப்படுத்துகிறாங்க இல்லாட்ட இறுதியாக அந்த பொண்ணு குத்துவீரும் குலகீரமாக இருக்கும்போது அந்த பொண்ணு கொண்டுடுறாங்க கொண்டு கிணத்துல போட்டுடுறாங்க இப்போ அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு கீழ்ஜாதி பெண் அழகாக வேற இருக்கிறா அவளை வந்து என்ன செஞ்சாச்சு கொண்ணாச்சு இப்போ என்ன செய்யலாம் ரொம்ப ஈஸி அவள் அழகாக இருக்கிறா கீழ்ஜாதி பெண்ணுங்கிறதுனால அவளுடைய அந்த பழி அவளுடைய கணவன் மேலே போடுறாங்க ரொம்ப ஈஸி போலீஸை கூப்பிட்டு சொல்லிடுறாங்க ரொம்ப அழகான பெண் இந்த குடியில் இப்படி ஒரு அழகான பெண் இருக்க முடியாது அதனால் அவளுக்கு வேற ஒருத்தனோட தொடர்பு இருந்தது அவன் கணவன் வந்து அடித்து கிணத்துல போட்டான் அப்படின்னு ஒரு மேல் குடிகாரன் எந்த குடி அவங்கள வந்து அந்த பெண்ணை கற்பழிச்சு கொலை பண்ணாங்களோ அவங்க சொன்ன உடனே போலீஸ்காரங்க ஏற்றுக்கிட்டு அவனை கைது பண்ணி கொண்டு போயிடுறாங்க கைது பண்ணதுல
ஸோ கேஸினுடைய ஃபைனல் ஹியரிங் எல்லாம் வரப்போகுது அவனுக்கு தூக்கு தண்டனை கூட கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அவன் வாய் தொடர்ந்து என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறான் இந்த வக்கீலும் அவன் சார்ந்த ஆட்கள் அவனுடைய தங்கை ரொம்ப அழகான பெண் அவன் மனைவியோட ரொம்ப அழகான பெண் ஆனால் அவன் தங்கையை அவனுடைய கை குழந்தை வச்சுட்டு இருக்கா அவங்க அப்பா போய் பார்க்குறாரு யாருமே எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக அப்பா வந்து காச நோயில் இறந்துடுறாரு அப்போ ஜெயிலில் இருக்கக்கூடிய இந்த கேஸ் நடந்துகிட்டு இருந்த இவன் வந்து கூட்டு வர்றாங்க கொல்லி வைக்கிறாங்க வந்து கொல்லி வைக்கிறான் கொல்லி வச்சுட்டு அந்த கொல்லி கட்டையால் தன்னுடைய தங்கச்சியை பக்கத்தில் நிற்கிற தங்கச்சியினுடைய உச்சந்தலையில் அடித்து அவளை கொண்டுடுறான் கொண்டுட்டு ஒரே ஒரு டைலாக் சொல்கிறான் என் தங்கை என் மனைவியை விட அழகானவர் நான் வந்து ஜெயிலுக்கு போயிடுவேன் எனக்கு என்ன தண்டனைனே தெரியாது ஸோ என் வீட்டில் ஒரு பொண் மானவங்கப்பட்டதே என்னால் வந்து சகிச்சிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறான் இது ஒரு இந்தி திரைப்படம் ஆக்ரோஷா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு திரைப்படம் கோவிந்த் நீலானின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைரக்டர் இயக்குனர் அவருடைய ஒரு படம் துரோகாலுங்கிற படம் தான் தமிழில் குருதி புனல்னு சொல்லி ரீமேக் ஆச்சு இவர் கோவிந்த் நீலானுடைய இன்னும் நிறைய படங்களை கூட நான் சொல்ல முடியும் இப்போ இந்த மாதிரியான ஜாதி அரசியலில் பேசின படங்கள் தமிழில் சொல்லலாம் ஏன் ஃபேண்ட்ரி நம்ம வந்து இவ்வளோ கொண்டாடி இருக்கிறோம் நம்ம நாட்டில் தமிழகத்தில் இல்லாத ஜாதிய வன்கொடுமைகளாக ஏன் நம்ம வந்து இன்னும் பண்ணலை நம்மளை கடந்து போகிற எந்த நிகழ்வை பற்றி கதைகளை கூட நம்ம அங்கே பண்ண மாட்டேங்கிறோம் வெள்ள நிவாரணம்னு சொல்லி நான் ஒரு கதையை மொழிபெயர்த்திருந்தேன் இந்தியிலேருந்து ஹரிசங்கர் பர்சாயின்னு சொல்லி ஒருத்தர் ரைட்டருடையது மூணே மூணு பக்கம் தான் எண்பதுகளில் எண்பதுகள் வரைக்கும் அதாவது இன்னும் அறுபதுலேருந்து எண்பதுகள் வரைக்கும் இருபது வருஷங்கள் தேட்டருக்கு போய் சினிமா பார்த்தவங்களுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி விஷயம் தெரியும் என்னென்னா யமுனையில் வெள்ளம் யமுனையில் வெள்ளம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி வரும் அது வந்து ஃபிலிம் டிவிஷன் வந்து போட்டு காட்டுவாங்க வலுக்கட்டாயமா அந்த டாக்குமெண்ட்ரி அந்த ஆவணப்படம் வந்து யமுனையில் வெள்ளம் வந்துச்சு எப்படி எப்படி ஆரிச்சுங்கிறது அதை வச்சு ஒரு மூணு பக்கத்துக்கு ஒரு கதை யமுனை வெள்ளத்தில் வந்து வெள்ளம் அதிகமாக இருக்கு வெள்ளத்தில் சிக்கின ஒரு மூணு பேர் ரெண்டு பேர் வந்து நினச்சிடறாங்க தண்ணியில் ஒரு நடுவில் ஒரு மரம் விழுந்து கிடக்க அந்த மரத்து மேலே ஏறிட்டு இருக்காங்க கீழே வெள்ளம் ஓன்னு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த கதையை சொல்கிற எழுத்தாளர் வந்து நினச்சிடாரு போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு போலீஸ் வந்து வருது வேகமாக ஜீப்பில் இருந்து நினச்சிடாரு வந்து இன்ஸ்பெக்டர் இறங்குறாரு இறங்கி என்னடா ஆச்சு எவண்டா ஃபோன் பண்ணதுங்கிறாரு நல்ல கவனிக்கணும் போலீஸினுடைய ஆட்டிடியூட் உங்களுக்கு தெரியும் வந்த உடனே அவர் ரொம்ப கடமையில் கண்ணாக இருப்பாங்க வந்த உடனே எவன் ஃபோன் பண்ணதுன்னு தான் கேட்குறாரு யார் ஃபோன் பண்ணான்னு கேட்க மாட்டாங்க இங்கே ஃபோன் பண்ணது யாருன்னு கூட கேட்க மாட்டாங்க எவண்டா ஃபோன் பண்ணதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இவர் வந்து நான் தாங்க அப்படிங்கிறாரு ஏன்னா ஒரு ஐம்பது பேர் கூடியிருக்கிற இடத்துல எவண்டா ஃபோன் பண்ணதுன்னு நான் தான் சொன்னால் மரியாதை நம்மளே வந்து எப்படி வாங்கி கொடுறோங்கிறது தான் எதுக்கு ஃபோன் பண்ணேன்னா ஐயா அந்த தண்ணியில் ரெண்டு பேர் தத்தளிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க வெள்ளம் வேறு அதிகமாகிட்டு இருக்கு காப்பாற்றுங்க என்ன செய்யறன்னு தெரியல அதான் உங்களுக்கு ஃபோன் அடிச்சிட்டேன் உடனே வந்ததுக்கு ஏதாவது விசாரிச்சுட்டே போகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மரத்து மேலே ஏறினவங்க உனக்கு சொந்தக்காரங்களா இல்லை அவங்க அவங்க விருப்பப்படி ஏறினாங்களா யாராட்டும் ஏற்றி விட்டாங்களாங்கிற அது தெரியாதையாங்கிற உன்னுடைய அனுமானம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு வெள்ளத்துலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக மரத்து மேலே அவங்க ஏறிடலாம் திரும்ப சொல்லு வெள்ளத்துலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக அவங்களாவே மரத்து மேலே ஏறிடலாம் அவங்களா தானே மரத்து மேலே ஏறினாங்க அப்போ அவங்களாவே இறங்கிடுவாங்க எவனாட்டம் அவனை வலுக்கட்டாமல் ஏற்றி விட்டுருந்தா கூட நான் கேஸ் எழுதுவேன் விசாரிப்பேன் நான் எதுக்கடா அங்கே வரணும் அப்படின்னு வந்துட்டு போயிட்டான் அவன் நீங்கள் இப்போ இந்த அரசியலை புரிஞ்சுக்கிடணும் நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ நான் சினிமான்னு சொல்லிட்டு போகாமல் படைப்புகளில் நம்ம வந்து எங்கே அரசியல் வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அடுத்தது இவர் என்ன செய்கிறார் தீயணைப்பு படைக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு தீயணைப்பு கடைக்காரன் மணி அடிச்சுக்கிட்டே வர்றான் வந்துட்டு என்னடா பிரச்சனைங்கிறான் ஐயா ஐயா ஏன்னா லபோ லபோன்னு குதிக்கிறோம் வெள்ளம் அதிகமாகிட்டு இருக்கு மரத்து மேலே வரத்தான் ஏன்னா வெளிநாட்டில் ரஷ்யாவிலலாம் நினச்சிட்டாங்க நிலாவுக்கு போய்ட்டு தானே கீழே இறங்கி வந்துடுறான் தூரில் மரத்து மேலே இறங்க இறங்க மாட்டானடா அப்படிங்கிறாங்க இல்லையா நிறைய வெள்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது காப்பாற்றணும் அப்படின்னா வண்டி உள்ளே போகாது ஏன்னா வெள்ள தண்ணி அதிகமாக இருக்குது கயிறு போட்டு எடுக்கணும்னா கயிறு சின்னதாக இருக்குது ஏனி வச்சு எடுக்க முடியாது கடைசி இருக்க ஒரு ஆப்ஷன் வந்து நினச்சது நீர்மூழ்கி இந்த தலையில் இந்த இதெல்லாம் போட்டு கேஸ் இருந்தெல்லாம் போட்டு அவங்க வந்து சார் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் அவங்கள காப்பாற்றியா அப்படின்னா இவங்கள காப்பாற்றணும் நான் மரத்து மேலே ரெண்டு பேரும் தூங்கிட்டு இருக்கான் வெள்ள தண்ணியில் முந்தி போய் காப்பாற்றினா ஆஹா வேலையில் சேரும் போது தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க பணத்தை மட்டும் தான் நான் எடுப்பேன் வேணா அவங்க தண்ணியில் விழுந்து சாவு சொல்லுங்க அவங்க ரெண்டு பேர் பணத்தை நான் எடு
வெள்ளை அதிகமாக இருக்கிறனால போட்டு வந்து இந்த பக்கம் வர முடியாது சின்ன சைஸ் போட்டு வந்து இவ்வளோ வெள்ளத்தில் வந்து நீந்தி போகாது மீடியம் சைஸ் போட்டு நாங்கள் இன்னும் கண்டுபிடிக்க மீன்ஸ் வாங்கலை அரசாங்கம் அடுத்த வெள்ளத்துக்குள்ளே வாங்கிடுவோம் அது வரைக்கும் அவங்க தொங்கிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா நாங்கள் காப்பாற்றிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஃபோனை வைக்கிறான் வைக்கிறதுக்கு முன்னால் சொல்கிறான் இதுக்கு மேலே ஃபோன் பண்ணாத ஏன்னா என்ன தவிர டூட்டியில் யாருமே இல்லை இதுக்கு மேலே ஃபோன் எடுக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ கதையை முடிக்கிறாரு எப்படி முடிக்கிறாரு யமுனையின் வெள்ளத்தில் தத்தளித்த இல்லடா என்ன செய்து இது பண்ண ஒவ்வொரு யமுனையின் வெள்ளத்திலிருந்து ஒவ்வொரு பசுவும் பட்சியும் சுரட்சி அதாவது என்னது பாதுகாப்பாக இருக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆகாஷ்வாணியில் அதாவது வானொலியில் கோஷங்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அரசாங்க கோஷம் அப்படின்னு சொல்லி கதையை முடிக்கிறார் நாம் வந்து தமிழகத்தில் எத்தனை வெள்ளத்தை கடந்தோம் எத்தனை கதைகள் எழுதியிருக்கோம் எத்தனை சினிமாவில் அதை நம்ம வச்சுருக்கிறோம் ஆனால் நாம் இப்போ எடுக்கிற சினிமாக்கள்லாம் என்னவாக இருக்குது சமீபத்தில் எத்தனை சினிமாக்கள் நம்ம பார்த்தோம் இதில் நிகழ்கால அரசியலை பற்றி என்ன பேசியிருக்காங்க எங்கேயாட்டு ஒரு வரி பேசுவாங்க அந்த ஒரு வரியும் ஏதாட்டு ஒரு முறை பகடி மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உள்ளே போகாது அப்போ சினிமாவில் நம்ம அரசியல் பேச தெரியாமல் தானே இருக்கிறோம் ஆனால் அரசியல் பேசினவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க எம்ஆர் ராதா அவர்கள் வந்து நெகட்டிவ் கேரக்டர் அதாவது என்னென்னா எதிர்நாயகன்னு சொல்ல மாதிரி நினச்சிது வில்லன் கதாபாத்திரத்துலேயே கடைசி வரைக்கும் நடிச்சிருக்காரு அவர் நடித்த தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதம் வந்து அவர் வில்லனாக இருந்திருக்காரு அதை அவர் தேர்ந்தெடுத்து செஞ்சுருக்கிறாரு ஏன் அப்படின்னா வில்லனாக இருந்துக்கிட்டு எதை திட்டினாலும் ஏற்றுக்குவாங்க அவர் அதனால் அவர் நல்ல கவனிங்க பாருங்கள் எவ்வளோ அற்புதமாக அவர் வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்துருக்காரு அவர் சாமியை திட்டுவார் நிகழ்கால அரசியலை திட்டுவார் அரசியல்வாதை திட்டுவார் எல்லாத்தையும் திட்டுவார் எல்லாத்தையும் திட்டணும்னா எனக்கு ஒரு சுதந்திரம் வேணும் அதுக்கு நான் வில்லனாக இருக்கிறேன் அவர் தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீதம் அவர் வந்து வில்லனா மட்டுமே நடிச்சிருக்கிறாரு அதே மாதிரி அவருக்கு பிரசன்ஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த இது உண்டு டைரக்டர் வந்து ஒரு கதையை சொல்ல சொல்லுவாரு அந்த கதை இருக்கும் கதைக்கு இடையில அவர் சிலது சொல்லுவார் வேடிக்கையா ஒரு திரைப்படத்து வசனம் நான் நிறைய நண்பர்கள்ட்ட பயந்துட்டு இருப்பேன் வில் ஹீரோவை துரத்திக்கிட்டு அவனுடைய அடியார்கள் போவார் இவர் குறுக்க நடுங்க இப்படி நடந்துகிட்டு இருப்பாரு கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த நாலு பேரும் தடியங்கள் ஓடி வருவாங்க முன்னாலாம் வில்லன்கள்னாலே தடியா தான் இருப்பாங்க அடியாட்கள் வந்து தடியா இருப்பாங்க அடியாட்கள்னா தனியா அடையாளம் இருக்கும் இப்போ அப்படிப்பட்ட அடையாளங்களே கிடையாது அப்போ அந்த தடியாளுக்கு நாலு பேர் ஓடி வந்தோடனே இவர் திரும்பி என்னடா எங்கடா அவன் அப்படிம்பாரு துரத்திட்டு போனீங்களா என்னாச்சு அப்படின்னா பாஸ் கார் பஞ்சர் ஆயிடுச்சு பாஸ் அப்படின்பா அவ்வளோ பரபரப்புலையும் அவ்வளோ சீரியஸ்லையும் அடுத்து அவருடைய கவுண்டர் டயலாக் என்ன இருக்குன்னா கார் எந்த காலத்தில் மேன் பஞ்சர் ஆச்சு டயர் தான் பஞ்சர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவார் நீங்கள் இனிமேல் இதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் நம்ம சினிமா பார்த்தது வேற இதுக்கப்புறம் நீங்கள் கவனமாக பாருங்கள் அவருடைய திரைப்படங்களில் அவருடைய கவுண்டர் டயலாக் எல்லாமே ஒரு ஆள் பேசுகிற வசனத்துக்கு அவர் அடிக்கிற கவுண்டர் டைலாக் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் ரொம்ப கவனமாக இருக்கும் ரொம்ப கவனத்தோடு அந்த இதை பேசுவார் அது வந்து எழுதி கொடுத்து பேசினதாகவே நமக்கு தெரியாது அவர் அந்த சுதந்திரத்தை எடுத்துருக்கிறார் நான் இன்னைக்கும் வந்து செட்டில் வந்து ஒரு கவுண்டர் டைலாக் பண்ணும் பொழுது ஒரு காமெடியனோ யாரோ வந்து அவங்களா ஒரு வசனத்தை பேசுவாங்க ஆனால் அது சகிக்காது ஒரு சிரிப்பை உண்டாக்கணுங்கிறதுக்காக செய்வாங்க நான் சமீபத்துலேயே ஒரு பெரிய திரைப்படத்தினுடைய சினிமா செட்டில் ஒரு ரெண்டு நாளும் நின்றுட்டு இருந்தேன் ஏன்னா அங்கே சென்னைக்கெலாம் வந்தால் சினிமா செட்டுக்கெலாம் கூப்பிடுவாங்க அங்கே போனோம்னா மதிய சாப்பாடு நல்லா சிக்கன் பொரியலோடு கிடைக்குங்கிறதுனால நானும் போயிடுவோம் நான் வந்து அப்படியே ஸோ அது ஒரு அரசியல் தான் அப்போ அங்கே வந்து செட்டில் பேசுகிறாங்க இன்றைக்கி வந்து எந்த போஸ்டரை பார்த்தாலும் அந்த போஸ்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முகம் அந்த முகம் வந்து வசனம் பேசுது அது என்ன பேசுதுன்னு அதுக்கே தெரில நான் சொல்கிறேன் நீ இந்த வசனத்தை புரிஞ்சுட்டு தான் பேசுகிறியா அப்படின்னு தனியாக கூப்பிட்டு கேட்டால் இல்லைண்ணா அது இப்போ அந்த புரிதலே கிடையாது எதாட்டு எழுதி கொடுப்பாங்க பேசிடுவாங்க ஒரு படத்தில் நாயகனின் பேர் வந்து சரவணன் அவன் வந்து வெளிநாட்டுக்கு போயிடுறான் அவங்க அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணுறான் ஃபோன் பண்ணும்போது எந்த அம்மாவுக்கு நம்ம ஃபோன் பண்ணாலுமே அம்மா நான் பேசுகிறேன்னு சொல்லலாம் அம்மா நான் உன் மகன் பேசுகிறேன்னு சொல்லலாம் அம்மா நான் சரவணம் பேசுகிறேன்னு கூட சொல்லலாம் யாராட்டும் அம்மா நான் புதுக்கோட்டையிலேருந்து சரவணம் பேசுகிறேன்னு சிங்கப்பூர்லேருந்து பேச முடியுமா அந்த டயலாக் வந்து ஷூட் பண்ணும்போது என்ன செஞ்சுருக்காங்க பார்த்துருக்குறாங்க டப்பிங் தாண்டி இன்னும் எத்தனையோ ப்ராசஸ் தாண்டி ஃபைனலாக பார்த்ததுக்கப்புறம் கூட கரெக்ஷன் பண்ணல இப்போவும் நீங்கள் போய் பாருங்கள் அதில் வந்து சிங்கப்பூரில் இருந்துக்கிட்டு அம்மா நான் தான் புதுக்கோட்டையிலேருந்து சரவணம் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா படத்துக்குள்ள டைட்டில் வந்து புதுக்கோட்டையிலேருந்து சரவணம் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரியான சூழலில் நாம்
டைரக்டர் அதுக்கு க்ளோஸ்அப் வைக்கிறாரு இந்த வசனத்தை எழுதுனது ஒரு ஆண் ஆக்சுவலி இந்த வசனத்தை ஒரு பெண் எழுதியிருக்கணும் ஆண் எழுதலாம் தப்பு கிடையாது ஆனால் இங்கே வந்து அந்த மாதிரியான அரசியல் பேசுகிறது யாருங்கிறது தெரியாமலே இருக்குது யார் அரசியல் பேசணுங்கிறது தெரியாமல் இருக்கு அந்த பெண் கேட்குறா அம்மா கிட்ட நேற்று ஒருத்தன் கூட இனி அப்படி அனுப்பி வச்சிருப்பியாம்மா யாருன்னே தெரியாத ஒருத்தன் காலையில் தாலி கட்டினா நைட் அவங்க கூட போய் படுக்கணும் தெரியவங்க தான் அதனால அப்படி வார்த்தைகள் பயன்படுத்தணும் இந்த வசனம் மௌனராகங்கிற படத்தில் இருக்குது மௌனராகத்தில் நம்ம எத்தனையோ விஷயங்களை ரசிச்சிருக்கோம் இந்த வசனமும் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆனால் நல்ல கவனிங்க இதை எழுதுனது மணிரத்னம்னு ஒரு இயக்குனர் இது எவ்வளவு அழகான ஒரு பெண் கேட்கக்கூடிய கேள்வி இன்னைக்கு காலையில் தான் எனக்கு தாலி கேட்டனா இப்போ படுக்க சொல்கிறேன் நேற்று ஒருத்தவங்க கூட என்னை இப்படி அனுப்பியிருப்பியா சிவி சிங்காரிச்சு நீ அம்மா தானே நான் எப்படி போய் நிற்பான் அவன் முன்னால் இதை வந்து ஒரு ஆண் எழுதுறாங்க இப்போ இந்த மாதிரியான வசனங்களை எழுதுறதுக்கு ஒரு தெளிவு வேணும் இன்னைக்கு சமீபத்தில் நான் சொன்ன அந்த கண்ணா லட்டு திங்க ஆசையாலையும் ஒரு வசனம் இருக்கு இதுவும் ஒரு வசனம் இந்த வசனத்தை நான் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் கேட்டுட்டு ரொம்ப நேரம் அமைதியாக இருந்தேன் எவ்வளோ நல்ல ஒரு வசனம் ஒரு பெண்ணுக்கு எவ்வளோ கொடுமையான ஒரு விஷயம் எப்படி போவாவா யாருமே தெரியாத அவன் அன்னைக்கு காலையில் தான் இது பண்ணியிருப்பாங்க முன்னெல்லாம் நிச்சயதார்த்தத்துக்கு அப்புறம் தான் ஏதோ பேச விடுவாங்க ஸோ அதனால் அரசியல் வந்து சினிமாவில் நம்ம அரசியல் என்பதை வந்து நம்ம வந்து எப்படி பார்க்கணும் வசனம் வழியாக தான் நம்ம அரசியலை கொண்டு போகிறோம் இன்னும் நான் வந்து குறிப்புகள் எடுத்தது நிறைய எடுத்திருந்தேன் அதாவது எம்ஜிஆர் சிவாஜி யார் யார் எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் இப்போ பேசுகிறதுக்கு நேரம் இல்லை ஓலை வந்துருச்சு நோட்டீஸு ஸோ இந்த இப்போ அந்த பெண்ணுக்கான வசனம் எழுதுனதுல இருந்து இன்னொரு விஷயமும் சொல்கிறாங்க நடிகர் கமலஹாசனுடைய ஹேராம்னு ஒரு திரைப்படம் அந்த திரைப்படத்தில் இதே மாதிரி ஒரு வசனம் இருக்குது நிறைய பேர் நிறைய பேர்னா யாருமே கவனிச்சிருப்பாங்களான்னு சொல்ல முடியாது வசுந்தராதாசன் அந்த நடிகை நடிச்சிருப்பாங்க அவருக்கு இரண்டாவது திருமணம் ஆகுது அவர் ஒரு புத்தகத்தை தீவிரமாக படிச்சுட்டு இருக்கிறாரு அந்த பெண் வந்து முதலிரவு பால் கொண்டு வர்றா கொண்டு வரும்போது எனக்கு பால் பிடிக்காதுன்னு நாயகன்னு சொல்கிறான் அப்போ அந்த பெண் ஏன் பால் பிடிக்க மாட்டேங்களா இல்லை தாய்ப்பால் தவிர நான் வேறு பால் ஆரோக்கியமானதான் நினைக்கிறது இல்லைங்கிறேன் உடனே அந்த பெண்ணுடைய டயலாக் என்ன இருக்குன்னா பொம்பளைங்களுக்கு மட்டும் ஆயுஷ் முழுக்க பால் கறக்கிறத சுரக்கிறதா இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆம்பளைங்க அதையும் கறந்து வித்துருப்பானுங்க இந்த டயலாக் எத்தனை பேர் நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு தெரியல இது எவ்வளோ அழகான ஒரு அரசியல் சொல்லுங்கள் ஒரு பெண்ணிய டயலாக் இதை எழுதுனது ஒரு ஆண் கமலஹாசனுங்கிற ஒரு ஆண் ஸோ நான் இந்த மேடையில் பேச வேண்டிய நிறைய விஷயங்களை வந்து நான் வந்து ஒரு கட்டுரையாக எழுதி திரைக்களத்தோடு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேச வேண்டியது இருந்துச்சு ஆனால் நான் எங்கே ஆரம்பித்து எங்கே போகிறதுனே தெரியாமல் ஆயிடுச்சு அரை மணி நேரங்கிறது ரொம்ப அதிகம் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அது இல்லை ஆனால் எனக்கு ஒரு சின்ன திருப்தியோடு தான் நான் இந்த உரையை முடிச்சுக்கிட்டேன் என்னென்னா நாம் வந்து அரசியல் விஷயங்களை நம்ம பகிரவே இல்லை அரசியல் விஷயங்களை பதிவு பண்ணவே இல்லை அடுத்த தலைமுறைக்கு நாம் வந்து ஒழுங்கான அரசியல் பார்வையை பார்க்கறதுக்கு சொல்லி கொடுக்கல அப்படிங்கிற விஷயங்களை நீங்கள் உணர்ந்துட்டீங்கன்னா போதும் போதும் சினிமாவில் வந்து அரசியலை பற்றியோ சினிமாவில் அரசியல் பேசுதா பேசலையாங்கிறத பற்றியோ நீங்கள் தேடி படிச்சுக்கலாம் அரசியல் வரலாறுங்கிறது என்னங்கிறத தேடி படிச்சுக்கலாம் எல்லாமே இருக்குது நம்மக்கிட்ட நாங்கள் வந்ததுக்கான நோக்கம் அதுவே தான் நாம் நம்ம அரசியல்களை இன்னுமே சரியாக சினிமாவில் பயன்படுத்தல சரியானா ஒரு ஒரு பர்சன் கூட இல்லைன்னு சொல்லுவேன் ஜோக்கர்னு ஒரு திரைப்படம் இருந்துச்சு படம் முழுக்க போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு கடைசியில் செத்து போயிடுறாரு ஒரு தேட்டரில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ நான் வந்து முந்தா நாள் வந்து வந்த அன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை இரவு நான் வந்து தேட்டருக்கு போகிறேன் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க தேட்டர் முழுக்க மல்லிகை வாசம் ஒரு ஏசி தேட்டரில் மல்லிகை பூ வாசம் இருக்குது மனசு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு மல்லிகை பூ வாசம் தேட்டரில் எப்போ இருக்கும் பெண்கள் அதிகமாக இருந்தால் இருக்கும் எல்லாம் குடும்ப பெண்கள் தேட்டரில் ஏசி போட்ட தேட்டரில் மல்லிகைப்பூ வாசம் படம் படு திராப குப்பை அந்த கதையை நானே தான் எழுதியிருந்தேன் அது ஒரு பெரிய அரசியல் என்னிருந்து பிடுங்கப்பட்ட ஒரு கதை ஸோ அந்த கடைக்கு டிசிங்க யாருன்னு தெரியும் என்னுடைய ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஆனால் அந்த தேட்டரில் வந்து ஒரு குடும்ப படம்னு சொன்னோடனே இத்தனை பேர் தேடி வந்தாங்க இந்த குடும்ப படத்துக்குள்ள ஒரு அரசியலை வச்சோம்னா எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் பேசுகிறது அத்தனை இடம் இருந்துச்சு வைக்கலை மம்மின்னு சொல்லி ஒரு ஃபேண்டசி திரைப்படங்க நான் முடிச்சிடுறேன் நோட்டீஸ் கொடுத்தவங்களே ஸோ மம்மின்னு சொல்லி ஒரு ஃபேண்டசி திரைப்படம் அந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஆவி வருது ஒரு ஆத்மா வருது அந்த ஆத்மாவை நோக்கி எத்தனை பேர் இதெல்லாம் கவனிப்பீங்கன்னு தெரியல ஆத்மாவை நோக்கி கழுத்தில் ஒரு நூறு செயின் போட்டிருக்கான் அதில் ஏசு சிலுவையை காட்டுறான் ஓம் காட்டுறான் எத்தனையோ
அத்தனை மத சின்னங்களையும் காட்டுறா அதுக்கு பயமே இல்லை முடிஞ்சு போச்சு கடவுளே இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஷார்ட்ல சொல்லிட்டு போயிட்டான் ஹல்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த அவெஞ்சர் சீரியஸ்ல வரக்கூடிய ஒரு படம் ஒரு பெரிய வில்லன் வந்து அவன் சொல்றான் ஐஎம் த காட் அப்படிங்கிறான் அந்த ஹல்க் அவனை தூக்கி அப்படியே துணி துவைக்கிற மாதிரி டபடா படம் அடிச்சுட்டு ஃபாக்யூ அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி போட்டு போயிடுறான் அடுத்த டேலாக தான் அவன் காடுன்னு சொன்ன உடனே தூக்கி போட்டு அடிச்சுட்டு காடாவது மாயிராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சா துணி துவைக்கிற மாதிரி நார்னால் தான் கிளைமேக்ஸ் நீங்கள் நல்லா கவனிங்க நம்ம ஏன் சினிமாக்கள் அப்படி பண்ணுறது இல்லை நமக்கு அந்த அக்கறை கிடையாது இங்கே வந்து இன்னொன்று அறிவு இல்லை நாம் வந்து அரசியல் படிக்கிறது இல்லை நம்ம அரசியலை படிக்க ஆரம்பிக்கணும் திரும்ப நான் சொல்கிறேன் ஆரம்பித்த இடத்துக்கே வர்றேன் அரசியலுங்கிறது ஓட்டு போடுறது அரசியல் விளையாட்டு எனக்கு வந்து எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது நேரம் கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு முந்நூறு படத்தை பேரை சொல்லுவேன் எம்எல்ஏ பையன் அமைச்சர் பையன் தேரி பொண்ணை கெடுத்துட்டான் இதை தவிர அரசியல் நம்ம பேசவே மாட்டோம் எங்கே பேசியிருக்கோம் சொல்லுங்கள் நமக்கு அரசியல்வாதி எதிர்க்குன்னா ஒன்றே ஒன்று தான் தெரியும் எம்எல்ஏ பையன் எங்கள் ஊட்டு பொண்ணை கெடுத்துட்டான் அதுக்கு எதிராக போராட்டம் இதுவாங்க அரசியல் ஸோ இன்னொரு நாள் ஒரு முழு நாள் நிகழ்வில் நான் என்னுடைய கச்சேரியை வச்சுக்கிறேன் நன்றி என்னுடைய பேர் மதியலகன் சுப்பையா நான் மும்பையிலேருந்து வந்திருக்கிறேன் என்னுடைய பேர் கேட்ட மாதிரி நான் வந்து மதி அதாவது இந்த சூரியனிலேருந்து ஒளியை வாங்கி இது பண்ணுற மாதிரி என்னுடைய அறிவு முழுக்க முழுக்க நான் இப்போ பேசுகிற வார்த்தைகள் எல்லாமே தமிழகத்திலேருந்து கிடைச்சது உங்களை மாதிரி நண்பர்கள்ட்டருந்து கிடைச்சது இங்கே வாய்ப்பு கொடுத்த திரைக்கழகம் அமைப்பு அப்புறம் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக என்னுடைய பேச்சு கேட்ட உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி